One of her favorite places was the Black House, where she sat and talked for hours with her batchmate Avanikant. Another attraction of Black House was the relief sculptures by Ramkinkar Bej. Later, Ratnabali was to create relief sculpture that reflects Ramkinkar's work at the Black House. At Shantiniketan, her favorite festival was Basanta Utsav. সাধারণ মানুষ যে নিয়মে চলে সেই নিয়মের মধ্যে ও নিজেকে আবদ্ধ রাখতো না কখনোই না ওর ভালো লাগা আর সৌন্দর্য বোধের করে ও সব নিজেকে সবসময় ভাসিয়ে রেখেছিল আর কি কিন্তু প্রাণ খোলা মন খোলা কোনো সংকীর্ণ মনের মানুষ নয় ওর তো কখনো ক্লান্তি ব্যাপারটা ওর কখনোই হতো না প্রায় ছেলেদের মতন ও সব কিছু দুর্ঝাপটা করতে পারত কারণ ওর কাজ যেটা ভালো লাগবে সেটাই ও করবে ওটা ছেলে কি মেয়ে কি রাত কি দিন ওটা ও জানে না আমাদের ইন্ট্রোডাকশন মিটিংয়ে ও মানে ডান্স ডিরেকশন ওই দিত আর ছেলেদের প্রায় মারধর করেই ও নাচ শেখাতো এবং খুব ভালো নাচ শেখাতো আর বেশ সুন্দর যখন পারফর্ম করতাম আমরা খুবই ভালো ক্যারেক্টার ছিল হ্যাঁ চিরকালই ছিল আর তাছাড়া যখন প্রথম আসে আমার সেই সিনটা মনে আছে রত্না একটা মিডি স্কার্ট পরে এসছিল আমরা খুব অবাক হয়ে দেখেছিলাম সেটা যার জন্যই বোধ হয় এখনও মনে আছে ও যে সবাইকে শেখাতো বড় ছোট সবাইকেই তো শেখাতো এবং প্রত্যেকেই কিন্তু যারা বড় থাকতো তারাও কিন্তু ওকে খুব মানে মানতো এটা In a college, once you have a very hero worship, and she was the one person who we uh, had a lot of hero worship, uh, worshipping for her. A uh, lot of things, she was the first pioneer doing all the, uh, breaking from the tradition. And, uh, and we were happy to follow her. <laughs> She's the person who always encourages us to do whatever we feel like. She's always behind us. যে জিনিস রত্নাদিন আমার খুব ভালো লাগতো সেটা হচ্ছে রত্নাদি ট্রান্সপারেন্সি যে স্বচ্ছতা ছিল মনে এক বাইরে এক এটা কোনোদিন আমি দেখিনি রত্নাদিকে আজও তাই যেটা ভালো লাগতো সোজা সোজি মুখের উপর বলে দিত আবার তারই যে একটা খারাপ ছিল সেটাও বলে দিত আর যার জন্য রত্নাদের আকর্ষণটা অনেক বেশি ছিল আমার কাছে বিভিন্ন নাটক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রত্না কখনো পোশাক তৈরি করেছে কখনো নাচ শিখিয়েছে কখনো বা পৌষ মেলায় সবার লাইন দেখো বা বেঁধে দিয়েছে দাঁড়িয়েছে সে হচ্ছে কি সুন্দর সেই কেশ রচনা অসাধু এরকম একটা একটা করে রত্নার অনেক দিকে খোঁজ আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে কিন্তু রত্নার যে দিকটা সবচেয়ে ভীষণ রত্নাকে অনেক কাছে যায় সেটা হলো রত্নার ভেতরে একটা ভীষণ বড় মাপের মানুষ রত্নার ভেতরে সেই সুন্দর উষ্ণ যে একটা আন্তরিকতা সেটা সব সময় পেয়েছে রত্না বলতে গেলে এক কথায় আমার কাছে একটা বাউল মন একটা অসম্ভব বসার জায়গা একটা ভালোবাসার জায়গা একটা ইন্সপিরেশন ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে ও কাজ করত হঠাৎ দুপুরবেলায় খটখট আওয়াজ আমরা আম বাগান থেকে আওয়াজ পেতাম আওয়াজ পেয়ে দেখছি দূরে দেখা যাচ্ছে না একটি মেয়ে কাজ করছে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এবং প্যান্ট পরা অবস্থায় একটি মেয়ে হয় কা উড কার্ভিং করছে বা পাথর কাটছে কাছে গিয়ে দেখি সেই ভর দুপুরে সেই সময় কেউ নেই স্টুডিওতে স্কালচার স্টুডিওর বকুলতলাতে কিন্তু রত্না বলি একলা বসে বসে সেই কাট কেটে বিভিন্ন ফর্ম তৈরি করছে টাইম টু টাইম আবার গ্রেট লিজেন্ডারি স্কালপটার রাম কিংকার ব্যাজ whom we call Kinkarda, also used to visit sculpture department and Kala Bhavan, where she was able to show her work to him. And he was very much appreciative of her work and 
it was he who had recommended her for her culture fellowship. In 1979, Ratnabali joined the Faculty of Fine Arts at Maharaja Sayaji Rao University in Baroda for her master's degree. There, she specialized in creative sculpture. The only places she knew were the sculpture studio and library, besides the hostel. During the Navaratri festival in Baroda, her main attraction was the Garba dance and making beautiful dresses for the dance. Ratnavali is a younger friend of mine and I know her since uh, the late 70s. I know her as a very industrious student, but after leaving for Greece, her uh, language, her expression totally changed. And when she came back, she started experimenting with the uh, new format of performance, performance art. I think Ratnavali will have to be termed as one of the pioneers of that, that uh, possibility. And uh, what I appreciate most is the language which she employed for performance art was uh, the Indian language. Her concerns were Indian, her language was Indian, the performing uh, skills were Indian. Though there are so many people who are uh, uh, venturing into performing arts, Ratnavali stands apart as an artist. लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये जो इतना हार्ड वर्क करती है, वो मालूम नहीं क्योंकि हम तो इतना हार्ड वर्क तो नहीं कर सकते हैं हम ऐसे जेंट्स होने से भी उस समय की बात है। तो मैं ये सोचता था कि ये इतना इतना ये जो इतना क्यों इतना बहुत काम करती है फिर भी थकती नहीं है ऐसा मुझे उसको पूछने का इच्छा होता था और मैं पूछ भी लेता था कि तुम थकती नहीं है तो कि काम करने का होता है उस समय में तो थकावट है वो तो भूल जाती हूँ वो मालूम नहीं होता है और मेरा काम के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत इंप्रेस रहता है इसलिए तो वही रहता है थकावट क्या है वो तो मालूम नहीं रहता है इस ढंग से वो मेरे को वापस जवाब देती है तो ऐसे आनंद आता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग लेडी ऐसा In 1983, Ratnabali went to Greece on a Greek government scholarship for her doctoral research on the dynamic element in ancient Greek sculpture at Athens University. Seeing her interest in learning diverse dance forms, the dance revivalist Dora Stratu invited her to learn various dances during rehearsals of a dance company. Whenever Ratnabali visited Herodotus, the ancient amphitheatre in Athens, she always wanted to perform there. In 1985, she was invited to perform during the Greek Summer Festival, when Greece was the summer capital of Europe. She trained Greek actors and dancers to produce a dance drama, The Princess and the Hermit. In Greece, Ratnabali strove hard to promote Indian dance and art in order to bring the rich cultural diversity of India to the people of Greece. She gave a number of dance recitals. In Athens, her workplace was the bathtub in her small apartment where she produced a number of sculptures. Seeing Ratnavali's work at the Creonidis Gallery, film and theatre director Jules Dassin said, I am touched by your sincerity, your tenderness and your strength. It is more than a pleasure to see the talent of a painter, poet and sculptor expressing the overlapping of two cultures. For her research work, she visited various archaeological sites and museums in Greece. She also visited the British Museum in London with Avanikant. 
Her sister and brother-in-law were then in England and they arranged their marriage in London in 1983. Afterwards, they visited many other countries. Back in Athens, she started doing performance art, Rainbow of Desire, Body Art Performance in 1985, Voices from Within, Body Art Performance in 1986. In 1989, Ratnabali had a daughter, Priyamvada. Ratnabali has had a close association with great teachers and artists. At Shanti Niketan, she produced a number of relief sculptures under the guidance of Ramkinkar Beige. K.G. Subramanian spoke about her in an interview.